एवरी वण वेलकम टू अनद क्लास ऑफ बिजनेस स्टडी नोए बिजन स्टडी लास्ट चाप्टर कड़क अब लास्ट रू चाप्टर चल टेक्स्ट इंटरनाषण बिजनेस पर चाप्टर चल टेक्स्ट रू पार्टाइट अब पार्ट वण पार्ट टू एंड पर अब पाठ टॉपिक नोक मनसा अब नोक चाप्टर लवन इंटरनाषण बिजनेस पार्ट वण अब अल नमक इंटरनाषण बिजनेस पर इंटरनाषण बिजनेस एन इंटे प्रोसीजियर अगले क्यों ईर चाप्टर वरुद अब इंटरनाषण बिजनेस एक्सटेनल ट्रेडो फोरी ट्रेडो इंटरनाषण बिजनेस इंटरनाषण बिजनेस इज ऑलसो नोण आज एक्सटेनल ट्रेड और फोरी ट्रेड Buying and selling of goods and services between two countries are called external trade or foreign trade or international business. हम कह रहे हैं, अल्लाह अदा इधर international business ऐंड बार रहे हैं बो, रेंडर राज्यंगल तम्मेल लल्ला buying and selling of goods and services. साधन अंगल वांगे ही मिलके ही चाहिए ना रेंडर राज्यंगल तम्मेल लल्ला आवरे trade ही ने आने ऐंड बार रहे हैं, external trade अलंगल foreign trade or international business. So buying and selling of goods and services between two countries is known as international business. It facilitates specialization and efficient utilization of resources. अब इंगे ने रेंड कंट्रीज से तम्मे ले बिजनेस में नारकत हम बो अब इडे अब इरके इंदु गिटन दें डे स्पेशलाइजेशन अदा इडे अब इरे चाहिए ना ऐलेंगे अब इरे प्रोड्यूस चाहिए ना आ उरे प्रोडक्ट ले स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस अदा इडे उरे राज्य दें दे याम चल पा दिने रॉ मटेरियल से नोके कोड दे ले प्राइस आय रिकम अब आवर के अंदर चाहिए हम रॉ मटेरियल से चीप प्राइस ने किटना कंट्री ले वन टेंड चाहिए हम बिजनेस से नड़ता रहता है उरे फैक्ट्री ओपन चाहिए द आवर ने नंबर रॉ मटेरियल से दिए हम आवर का आवर ने नंबर नया द यूटिलाइज से चाहिए द आवर द प्रोडक्ट के प्रोड्यूस चाहिए हम ब प्रोडक्शन कॉस्ट कुछलेशन एफिष्यंट यूटेशन ऑफ रिसोर्स फेसिलिटेट इन रीसन फोर इंटरनाषण बिजनेस अब बिजनेस ओर्गनसेशन इन इंटरनाषण बिजनेस सम कंट्री बी इन ए बेटर पोसीशन टू प्रोड्यूस बेटर क्वाी प्रोडक्ट और अट लोवर कास्ट दैन वाट अदर नेशन कैन डू ने नाम कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस अब कूड़ा क्वाी प्रोडक्ट प्रोड्यूस वेटो बिजनेस ओर्गनसेशन इंटरनाषण बिजनेस कंडक्ट इवे एक्सापिपय ऑल एक्सट्राशन अगले पेट्रोलियम रिलेटेड आइटर ला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन ए डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस इन दाने डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में तम्मे लल्ला डिफरेंस फर्स्ट नेशनलिटी देने अदा इधर डोमेस्टिक के लिए इन्हें आने बायर एंड सेलर बिलोंग टू वन नेशन सेम नेशन दें आयरिकम बायर एंड सेलर इंटरनेशनल बिजनेस लाने अदर स्टेक होंडे स्टेक होंडेपर वेल विषे अलग अभ्युदय कांशिक सप्लय एम्प्लोयी मिडिल मैं षेर होंडे एक्सेट्रा दि सीटिजन ऑफ दि सें नेशन अब डोमस्टिक बिजनेस डील इंडिविज्वल सप्लयसो एम्प्लोयीसो मिडिल मैनो षेर होंडेस नेशन सीटिजनस इवे आने वैरिय स्टेक होंडे फ्रम डिफर कंट्री अ आ और प्रोडक्टि आवश्यक डिफर कंट्रीसल व्यक्ति इन नेक्स्ट कस्टमर हेट्रोजनिटी अलग ऐसा काटगरी पेड़ा कस्टमेस कस्टमेस आर् मोर होमोजीन इन नेचर अब सें टाइप इवे आने मोर हेट्रोजीन इन द मैट ऑफ लांग्वेज प्रिफरस कस्टम एक्सेट्रा अब डिफर काटगरी पेड़ डिफर कस्टम फोलो डिफर प्रिफरस डिफर लांग्वेज स्पीक डिफर टाइप्स ऑफ कस्टमेस इंटरनाषण बिजनेस कस्टमेस इन बिजनेस सिस्टम आाक्टीस डोमस्टिक बिजनेस रिलेटीवलि सें सिम अवे फोलो प्राक्टीस अलग कस्टम सें इवे डिस्ट डिफर सिस्टम आाक्टीस आर् फोलोड नेक्स्ट 
പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്ട് ടു ദ സെയിം കൺട്രി അതായത് ആ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലോ സബ്ജക്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ അറബ് കൺട്രീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹലാൽ ഫുഡ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവരെപ്പോഴും എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ കൺട്രീസിൻ്റെയും പ്രാക്ടീസസ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്താണോ പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സിൽ സബ്ജക്ട് ടു റൂൾസ് ലോസ് ടാക്സേഷൻ പോളിസീസ് ഓഫ് ദി സെയിം നേഷൻ അതായത് ആ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പോളിസി എന്താണോ റൂൾസ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രിവേലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണോ അയക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണോ ഡീല് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കൺട്രീസിലെ പ്രിവേലിങ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണോ പ്രിവേലിങ് റൂൾസ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ബിസിനസ് പോളിസീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തത് കറൻസി കറൻസി എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രിയിലെ കറൻസി ആയിരിക്കും ഇവിടെ മോർ ദാൻ വൺ കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ടു കൺട്രീസ് ആണ് അവിടെ കറൻസി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെ സമറൈസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയതാണ് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അതായത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് മെർക്കൻഡൈസ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് മെർക്കൻഡൈസ് മീൻസ് ടാഞ്ചിബിൾ ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദോസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ആൻഡ് ടച്ച് അതായത് നമുക്ക് കാണാനോ ടച്ച് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സർവീസ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രേഡ് ഇൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദോസ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സീൻ ഓർ ടച്ച്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻവിസിബിൾ ട്രേഡ് അതായത് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതും എന്താണ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആണ് അത് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം നമുക്കറിയാം മെജോറിറ്റി ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഒരു സർവീസ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സിൽ പെടുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് തന്നെയാണ് ഇത് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം അങ്ങനെയുള്ളത് അടുത്തത് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് പെർമിറ്റിംഗ് എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഫേം ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് സെൽ ഗുഡ്സ് അണ്ടർ യുവർ ട്രേഡ് മാർക്സ് പേറ്റൻസ് ഓർ കോപ്പി റൈറ്റ്സ് ഫോർ എ ഫീ അതായത് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ സെയിം അതിൻ്റെ വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു അനുമതി ആ ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക അതാണ് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഇപ്പോൾ കെ ആർ ബേക്സ് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കെ എഫ് സി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ എന്താണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ആണ് അതായത് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നടത്താൻ വേണ്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ ആ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കും അതേ കോപ്പി റൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇൻ റിട്ടേൺ അവർ എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പെപ്സി കൊക്ക കോള അങ്ങനെയുള്ളത് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഇസ് സിമിലർ ടു ലൈസൻസിങ് വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സർവീസസ് അതായത് സർവീസസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഈ പറയുന്ന മെക്ഡൊണാൾഡ് കെ എഫ് സി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഈ
international business. And the Ghana first of all, the export and import. Alla, merchandise exports and imports. Next is service exports and imports. Adatha the licensing and franchising. And fourth one, foreign investment. In a in the Kiana international business in the benefits, a lingil advantages in the Kiana in the new Indy turning in a different countries, Matu Rajatha Porti invest in the other. Above the first turn, benefit to nations. Earning of foreign exchange, more efficient use of resources, improving growth prospectus and employment potentials, increased standard of living. That is why you have to invest in the world. That is why you have to invest foreign exchange and in foreign investment. Benefit. More efficient use of resources. That is why we have to invest in the resources. For cheap cost and cheap rate, that is why you have to utilize it. Improving growth prospectus, that is our business organization, Matu Rajangalilum, Madinda branches in the year, expand to Chayan Vindit. And employment potentials, that is the Portala Rajatha, labor workforce, Avereke, in the Anatra, Namada Rajatha, Kuddal, salary good candy vera, Malangal wages of good candy vera. Matu Rajatha, Nagal cheap labor force in a kitta. Apangan Ella Karnamavam, increased standard of living, and Ella Pala reasons in the year. International business conduct chaya. In benefits to firms are higher profit, that is profit increased capacity utilization, workforce, resources in utilization, prospects for growth, expansion, widening and way out to intense competition in domestic market. That is why the competitors are competing in improved business vision, etc. So, this is why we are doing this. We are doing international business. Which are the modes of entry into international business? This topic is very, very important. That is why business, international business is the okay, modes of entry. If you business organization, you can international business. First steps are the modes of entry exporting and importing, contract manufacturing, licensing and franchising, joint ventures, wholly owned subsidiaries. Licensing and franchising and joint ventures are the chapter of the chapter. Now, we will export and import. We will export and import. First, exporting and importing. Export refers to sending of goods and services for sale from the home country to foreign countries. That is why we have to send goods and services for sale from the home country to foreign countries. Import is not the same. That is why we have to produce goods and services for home country. Importing means purchasing of goods and services from foreign countries. For domestic use. Okay. Now, what are the advantages? The advantages of exporting and importing compared to other modes. Less complexity. Less investment, less risk. That is the risk. That is why we have to invest in the investment. That is why we have to invest in the investment. That is why we have to invest in the type of entry. Exporting and importing. Limitations in the high cost are additional cost of packaging, transportation, insurance, customs, duty, etc. We have a bulk product. We have a product that is separated, packed, and wholesalers, and retailers. We have additional cost. We have to export and import cost. Low cost, but we have to pay for this product to our customers to pay for additional cost. That's why we have to pay for high cost. We have to pay for customs, insurance, packaging, transportation, etc. Extra cost. Import restrictions for various products in different countries. That's why we have to export goods in different countries. 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരും അതായത് ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പോളിസീസ് എന്താണോ റൂൾസ് എന്താണോ റെഗുലേഷൻസ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് ലെസ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് ആക്ച്വൽ പൾസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി അനലൈസ് നമുക്ക് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലെ ആ ഒരു കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിൽക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പൾസ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോഡ് ഓഫ് എൻട്രിയാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മീൻസ് എ കമ്പനി എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് എ ലോക്കൽ മാനുഫാക്ചറർ ഇൻ എ ഫോറിൻ കമ്പനി അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയി അവിടെയുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറുമായി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് എനിക്ക് സമയാസമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് എത്തിച്ചു തരണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു മാനുഫാക്ചറുമായി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആരുമായിട്ടാണ് എ മാനുഫാക്ചറർ ഇൻ എ ഫോറിൻ കമ്പനി എ കമ്പനി എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് എ ലോക്കൽ മാനുഫാക്ചറർ ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി ദ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സെർട്ടൺ കമ്പോണൻസ് ഓർ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് പെർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഗിവൺ അതായത് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക ഗുഡ്സോ റോ മെറ്റീരിയൽസോ കമ്പോണൻസോ കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് എന്ത് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് അതിനെന്ത് പറയാം ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്നും പറയും ഇനി ഫോംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൺ കോമ്പണൻസ് ഓൺലി അതായത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സെർട്ടൺ കമ്പോണൻസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ Assembly of components into final products. അതായത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രകാരം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്പോണൻസ് വെച്ച് ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻ്റ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം തരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്താം എക്സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കോമ്പണൻസ് ഇനി അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഗുഡ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഗുഡ്സ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് കുറവാണ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് വിത്ത് ലോവർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ലേബർ കോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റോ ഒന്നും അറിയാണ്ട് അതൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഐഡൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി മാനുഫാക്ചറർ ഇവിടെ ആ ഒരു മാനുഫാക്ചർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഉള്ള റിസ്ക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിയണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രൊഡ്യൂസർ മേ ഗെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഫ്രം ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും സബ്സിഡീസോ ഇൻസെൻറ്റീവ്സോ ഒക്കെ കിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയണത് ഇനി ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലം അതായത് മാനുഫാക്ചർക്ക്
ഇനി അടുത്തത് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് മൂന്നാമത്തെ മോഡ് ഓഫ് എൻട്രി ആണ് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്കോ കോപ്പി റൈറ്റോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയും സർവീസസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ലൈസൻസിങ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ഫേം പെർമിറ്റ്സ് അനദർ ഫേം ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി ടു ആക്സസ് ഇറ്റ്സ് ട്രേഡ് മാർക്ക് പേറ്റൻസ് ഓർ ടെക്നോളജി ഫോർ എ ഫീ കോൾഡ് റോയൽറ്റി അപ്പോൾ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെ റോയൽറ്റി എന്ന് പറയും ആ ഒരു ഫീ എമൗണ്ടിനെ റോയൽറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ഒരു കൺട്രി മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് അതിൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്കും കോപ്പി റൈറ്റും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയുക It is under the licensing system that Pepsi and Coca-Cola are produced and sold all over the world by local bottlers in foreign countries. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ പെപ്സി കൊക്ക കോള അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളി അത് ഏറ്റെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ സെയില് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിനെയാണ് ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ദ ഫോം വിച്ച് ഗിവ്സ് പെർമിഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ലൈസൻസർ ഇവിടെ ഫോം എന്നല്ല ദ ഫേം എന്നാണ് അതായത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണോ ആ ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ലൈസൻസർ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ടു ഹും ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഒരു പെർമിഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ലൈസൻസി എന്നും പറയും ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഇസ് സിമിലർ ടു ലൈസൻസിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് സർവീസസ് സർവീസസുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാക്ഡൊണാൾഡ് കെ എഫ് സി ടി എഫ് സി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻസ് ദ വേൾഡ് ഓവർ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി ആ ഒരു പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദി പാരൻറ്റ് കമ്പനി ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസർ അതായത് ഈ കെ എഫ് സി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു പാരൻറ്റ് കമ്പനി അതിനെ ഫ്രാഞ്ചൈസർ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദ പാർട്ടി ടു ഹും ദ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഇസ് ഗ്രാൻഡഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസി അതായത് ആരാണോ ആ ഒരു പെർമിഷൻ എടുക്കുന്നത് അതിനെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് അതായത് നമ്മൾ പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങി അത് ക്ലിക്ക് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഒന്നും എന്ത് വേണ്ട ഇത് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നോക്കി അതെന്ത് ചെയ്താൽ മതി തുടങ്ങിയാൽ മതി കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ ഒരു വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് It is a less expensive mode of licensor as the licensee makes all investments in his country. Now, here is the licensor, that is the parent company. If you have a cost, you don't have to pay for the cost. You don't have to pay for the parent company. You don't have to pay for the permission. That is the licensee. If you have to pay for the licensee, you don't have to pay for the investment. പിന്നെ അടുത്തത് ലിമിറ്റഡ് റിസ്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ദ ലൈസൻസർ ഓർ ഫ്രാഞ്ചൈസർ ഹാസ് ഓൺലി എ ലിമിറ്റഡ് റിസ്ക് ആസ് ഹി ഹാസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് എനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ലൈസൻസർക്കോ ഫ്രാഞ്ചൈസർക്കോ പ്രത്യേകിച്ച് റിസ്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല ലെസ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ സിൻസ് ദ ലൈസൻസി ഈസ് എ ലോക്കൽ പേഴ്സൺ ഇൻ ഹിസ് കൺട്രി ദർ ഇസ് ഓൺലി ലെസ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അതായത് ഫോറിൻ രാജ്യത്തുള്ള ഒരാൾ വന്ന് ഇവിടെ ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് മാൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോളജ് അബൌട്ട് ദി മാർക്കറ്റ് സിൻസ് ദ ലൈസൻസി ഓർ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഇസ് എ ലോക്കൽ പേഴ്സൺ ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ നോളജ് അബൌട്ട് ദ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് മാൻ എന്തുണ്ട് ആ ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഹി ഹാവ് നോളജ് അബൌട്ട് ദി ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ്
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കെ എഫ് സി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു രുചിക്കൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് ചാൻസസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ദ സീക്രസി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ക്യാൻ ബി ദർ നെക്സ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ലൈസൻസർ ആൻഡ് ലൈസൻസി റിഗാർഡിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റോയൽറ്റി മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി എക്സെട്രാ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ലൈസൻസറും ലൈസൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരാം അതായത് ഈ റോയൽറ്റി അതായത് ഈ ഫീ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലോ ഒക്കെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഒക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഫേം വിച്ച് ഇസ് ജോയിൻ്റ്ലി ഓൺ ബൈ ടു ആർ മോർ ഫേംസ് അതായത് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇനി മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് എസ് സോണി എറിക്സൺ ഇസ് എ ജോയിൻറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് വെഞ്ചർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് വൺ ബൈ ദി ജാപ്പനീസ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ജോയിൻറ്റ് സോണി കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ദ സ്വീഡിഷ് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനി എറിക്സൺ അതായത് നമുക്കറിയുന്ന സോണി എറിക്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ സ്വീഡിഷ് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയ എറിക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയും ചേർന്ന് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സോണി എറിക്സൺ എന്ന ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അപ്പോൾ എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ത്രീ വേസ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈയിങ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ ലോക്കൽ ഫേം അതായത് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കൺട്രിയിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലോക്കൽ ഫേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുക ലോക്കൽ ഫേം അക്വയറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോറിൻ ഫേം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നേരെ തിരിച്ചും അതായത് ലോക്കൽ ഫേം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറയും both the foreign and local entrepreneurs jointly establishing a new firm appi parnathu pole oru local firm um oru foreign investment foreign company um cherna endeya namukku orumichu business cheyyam ennalla oru orumichulla oru jointly avaru oru interest prakadipikka appi ingane okke joint venture vara appo adinte advantages first less financial burden adayathu rendu already establish aayittulla companies endeyana ജോയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ കുറവാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് ദി പാർട്ടീസ് കാരണം രണ്ട് ഫേമിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആണെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ ജോയിൻ്റ്ലി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ കമ്പനി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബേർഡൻ ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ Usually, joint ventures are running on large scale. എപ്പോഴും വലിയ സംരംഭങ്ങളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ലോക്കൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് നോളജ് ഫോറിൻ പാർട്ട്നർ ഇസ് ഓൾസോ ബെനിഫിറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോക്കൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് നോളജ് അബൌട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ കൾച്ചർ ലാംഗ്വേജ് ബിസിനസ് പോളിസീസ് എക്സെട്ര അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റർ ആൻഡ് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റർ ആണ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്ററോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റർക്ക് ആ ഒരു കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് എത്രത്തോളം റീച്ച് കിട്ടാം കോമ്പറ്റീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് പോളിസീസ് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർക്കുള്ള അറിവുണ്ടാവും ലോക്കൽ മാർക്കറ്റർക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് ലോക്കൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ നോളജ് അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ്
two business organizations can occur. Difference in opinion among the joint venture partners lead to conflict. Okay. In the next wholly owned subsidiaries, next class okay. So these are the different modes of entry in international business. Hope you understood today's class. If you have any doubt, you can contact me. See you with the next topic in the next class. Thank you.